ao Estado do Conselho, neste Estado, com o microfone na mão, vou tentar ter mensagem de paz e de silencioso. À, à minha direita tenho o António Padrão, no esquerdo do Targado, hoje sem, sem Carlos Beja, mas vamos então dar início. E isto para mudar-nos já de assunto, não é, doutor Vitor Guedes? Mudar-nos já de assunto? Porque... Mudar já. Já? Ah, já, pois Mudar é. Mudar já, é, não é, é, é o tema que é verdade, trouxeram está, para, está, para está este assunto. Está bem observado, sim, senhores. <risos> hum, pois eu hoje fui surpreendido com o cartaz de Mudar Já, de, de, do PSD, e, e de Carlos Terreiro, porque é ele que está na, 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 na imagem, ou no, no cartaz, e uh, há ali um problema que eu, que, eu, que, eu, que eu vejo, é quando nos dizem para mudar, e para mudar já, têm que nos dizer para onde é que nós vamos mudar e o que vamos lá fazer. E para isso precisamos ter mensagem de, 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 acerca de que é que vamos mudar, e ao para onde queremos ir, e essa mensagem que eu saiba ainda não foi transmitida. Nem foi transmitida o que mudar, o que está mal, o que necessita de mudar, o que, o que necessita de de permanecer, mas também não nos foi dito com quem se vai mudar e quem se propõe mudar. E isso parece-me que é fundamental que, que, que essa mensagem passe para nós sabermos para onde vamos. Isso é marketing, não se chama teasing, doutor António Padrão? Mas, uh, não faço ideia, não faço ideia. Como se é que se pode... suspense uh, sobre, sobre o que poderá vir a seguir em termos não, de, de uh, mensagem? Não, isso, isso tem muito a ver com o timing uh, eleitoral, ou seja... Uh, o, o clima, o clima uh, político não se sobrepõe, como já tivemos a ocasião de afirmar aqui, uh, ao, um, ao clima estival. Portanto, não se sobrepõe. Portanto, a agenda política neste período... Não é tão de, quente como o verão. Uh, não, não, o verão é bastante mais quente. E, portanto, uh, o, que nos leva, o que nos leva a considerar que uh, haverá, vai haver um mês de, 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 de disputa eleitoral. Mas, relativamente ao cartaz, mudar. Relativamente Acorda ao cartaz. com a observação do, do o, uh, eu considero, considero o seguinte, considero que a última expressão que, que foi utilizada em âmbito de saltar, que, 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 que era um movimento, era o, penso que era o Figueira, somos Figueira, somos Figueira. Do, do, da candidatura de Miguel Almeida. De, de 2013. Uh, por um lado, procurava a empatia dos, dos, dos figueirenses, procurava a empatia dos figueirenses para com a designação do nome da sua terra, e, por outro lado, procurava alguma abrangência, porque, na realidade, todos somos figueiros. A expressão mudar é uma expressão já demasiado utilizada. Se nós percorrermos os conselhos do, do país, será utilizada numa porcentagem muito significativa. E, portanto, revela também já algum cansaço e faz parte do, do comportamento humano. Quando cada um de nós está exposto a um estímulo sucessivamente, esse estímulo perde força, perde relevância. Aliás, mas também não é só aqui. Em Espanha, também a expressão câmbio se utiliza muito a menudo, ou seja, muitas vezes. É? Utiliza-se muitas vezes. Não é que há aí alguma falta de, de, de imaginação uh, nesse sentido. Porque, de facto, é uma expressão uh, bastante uh, recorrente. No entanto, a expressão mudar já tem um caráter imperativo. Uh, esse é o aspecto uh, positivo uh, que poderá uh, transportar. Tem um caráter imperativo, portanto, implica autodeterminação, politicamente é uma mensagem clara, mas também não é por aqui que as coisas se vão resolver. E o Sunset, relativamente ao Sunset, foram três dias de festa, cerca de 100 mil entradas, ou mais de 100 mil entradas, segundo a organização, o que não quer dizer que fossem mais de 100 mil pessoas, porque muitas delas compraram eh, os ingressos para os três dias, mas a cidade teve uma semana, porque muitos dos, dos jovens que participaram no Sunset chegaram quarta-feira, quinta-feira, e alguns deles foram-se embora segunda e terça-feira, e, e, até e até quarta ou quinta-feira. Né? É, é um evento âncora que a Figueira da Foz deve manter? E é é um evento âncora e, e efetivamente, as, as, os, os agentes, a organização e os agentes intervenientes estão de parabéns. Uh, não houve ocorrências, uh, houve um par de ocorrências hospitalares, porque a maior parte das situações foram tratadas uh, no local. Uh, também em termos de, 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 digamos, de, de forças policiais, não há registro de, 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 Só houve três de particulares. Não, não são As detenções do costume, não são pequeno tráfico de estupefacientes. Uh, e claro, estava importante para a economia local. Uh, portanto, parabéns à organização, porque de facto uh, o que mais se podia temer era uh, enfim, algum uh, acontecimento menos, menos agradável. Uh, o, 
Bom, Sr. Ação, gostaria de fazer o perfil do, do, do cliente deste tipo de eventos. Um, por aquilo que me foi dado a observar, um, assemelha-se muito um, ao perfil uh, daqueles jovens uh, finalistas que vão para o Lourdes del Mar uh, fazer a sua, a sua, o seu festejo. Só não se atiram de cabeça uh, para andar para a piscina. Porque porque não, situação não essa, daqui. situação <risos> essa que, situação essa que uh, frequentemente deixa os pais com muita angústia. Uh, será muito importante os aspectos preventivos. Porque, de facto, 100 mil pessoas é um número... 100 mil entradas, não é? 100 mil entradas, 100 mil entradas... Já não é, corresponderam, sim, 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 de acordo, a 100 mil três dias, mas, de facto, Mesmo assim foram, é, um, foram, é um número muito expressivo. Foram, foram, foram uh, uh, alguns milhares, uh, centenas de milhares de pessoas. Uh, doutor Vitor Guedes, subscreve uh, aquilo não, que disse o doutor Guedes, mas já, as já, questões já, preventivas, anterior, no fundo, nossa, foram, foram tomadas, pela, a segurança foi reforçada, não... Eu não houve problemas, eu, eu já não, foi a, a quinta sou, edição realizada na Feira da Foz e não houve nenhum problema ainda relativamente não, a esse, não vejo esse tipo de comportamentos. Assim, com, tanto, com tanta apreensão, porque eu acho que a nossa, nossa juventude, por norma, não, não cria problemas, é um pouco a imagem do povo português, não, não é de criar grandes problemas. Só quando vai para Lhoré de Mar. É, é um pouco isso, é um pouco isso. Uh, aliás, está à vista, não, não tem havido incidentes nenhum aqui nem este ano, nem houve o ano passado, portanto eu, eu esse problema sinceramente e estas questões não, não me afligem, acho que os organizadores têm isso em atenção, as coisas estão, estão bem planificadas, bem planeadas, uh, bem cuidadas, como tal não, não parece que, que tenhamos problema. Eu só quero fazer uma sugestão que é o seguinte, uh, a propósito ainda do primeiro tema, eu sugeria que o PSD fizesse, à semelhança do que fez já em anos passados, que recrutassem aqui o Dr. António Padrão para ideólogo da campanha, talvez eh, consigam ter mais originalidade. Mas também que eles tarde, fica, fica aqui a provocação. O, o, retomando retomando a, a questão da, da. e não queria deixar de apontar isso, a questão da. A, o ponto que, que falámos anteriormente. A, o, há um aspecto que, que, que tem a ver com o seguinte, que é, que é, e foi até colocado por si na imprensa que tem a ver com a especulação feita em termos do alojamento ah, está a sete, Então não vai responder à provocação do não, Dr. Não, Vitor não Guedes? Responde, não, responde, não, responde. não, mas o PSD <risos> também, podia, também podia convidar o Dr. Vitor Guedes, não é? Não, mas o Dr. Padrão é, é militante. É? É militante. É ele quer, quer, quer música. Já, mas o doutor mas já ouvimos falar muita música, música. Quer regressar ao já ouvimos muita falar música, música. Eu não, nestes três dias estamos, temos os ouvidos, é. enfim... Sim, mas Com então regressando os decibéis ao... suficientes. <risos> regressando à Sunset, estava Regress... a falar da especulação. Sim, de, de, em termos dos preços do, do alojamento local. Uhum. Tanto quanto foi a público e foi noticiado, e penso que você fez também uma peça sobre, sobre o, esta questão, ter se a exagerar e de que maneira. Mas não é isso que acontece um modo, em todos os grandes eventos? Sim, sem dúvida, mas não é, não é salutar para, 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 para a para imagem dos eventos. E regressando então a, a, a outra música, não quer responder ao Dr. Vitor Guedes, então acha que o PSD não, não pode contar consigo para estas ações? Uh, o Jota, não, não, a questão não se, não se coloca, nem é tema do programa, nem se coloca nos Sim, moldes. Mas vai na sequência, nem, do, nem se do coloca tema nos do moldes. Programa. Eu compreendo que o Vitor Guedes uh, queira colocar alguma picardia no, no assunto, uh, registro, uh, registro com, até com simpatia. É, mas de facto não é, não é tema que... E que... em relação ao Sunset ainda, e para terminarmos, é neste fim de semana de Sunset que vocês vão passar o fim de semana fora? Neste, neste fim de semana vou passar o fim de Não, não, no fim de semana de Sunset. Não, 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 não. sei. E o doutor António Padrão também não, porque há muitos uh... figueirenses que fazem questão de... Não, eu passei na Figueira, eu passei na Figueira. Da Foz, passei. Porque, enfim, há tanta gente na cidade. Eu passei na Figueira, particularmente em Itália. Então ficamos nós por aqui, não vamos partir para mais nenhum sítio, prometendo regressar na próxima semana para mais uma edição do Estado do Conselho.